il y a une critique de Billy, note. André Billy, 1882-1971, était romancier, biographe de Sainte-Beuve, de Madame Arnoux, des frères Goncourt, critique littéraire et directeur de la collection Leur Raison aux éditions de France. Il sera membre de l'Académie Goncourt en 1943. Reprise. Dans un journal de mode, il y a une critique de Billy sur André Rouvert, l'ennemi de Valérie. Note. André Rouvert, romancier peintre collaborateur du Mercure de France et critique redouté, avait violemment attaqué Paul Valéry lors de sa réception à l'Académie française en 1927, aussi bien dans les colonnes du Mercure de France que dans celles du Crapouillot, dont le directeur Galtier Boissière menait également campagne contre Paul Valéry. Reprise. Dans un journal de mode, il y a une critique de Billy sur André Rouvert, l'ennemi de Valérie. « Ah, peu que je n'écrive à Billy pour remercier !» Car il parle du dessinateur écrivain avec une affection si vraie et le peint tel que mon passé en est changé. « Comprenez, comme disait Marie, que Rouvert a été le seul homme il y a dix ans, le seul en France et dans le monde, le seul à écrire de Valérie ce qu'il était. » Alors j'étais moi son esclave, par amour de l'échange absolu. Ton Dieu sera mon Dieu, esclave misérable Esclave à un seul défenseur, André Rouvert, que je ne connaissais pas. Il disait ce que je vivais et tout en moi le remerciait. Mais je le croyais impur, c'est-à-dire guidé par l'envie, car l'autre, avec un A majuscule, était au fait de tout, il avait tout gagné, même l'honneur. Et chaque fois qu'une critique mortelle de Rouvert paraissait, je la lisais comme une femme doit voir son paladin attaquer l'hydre. Seulement, je n'avais pas l'estime du paladin. Billy me la rend. Ni lui, ni Rouvert ne savent ce qu'ils ont fait. Voilà que je ne peux plus écrire. Le dial si bas. Valérie haïssait Rouvert. Il n'a jamais deviné que ses papiers me sauvaient. Un autre que moi n'était pas dupe, un autre méprisait. Je restais l'esclave pourtant par horreur du néant où je suis. Une fois, la duchesse de Clermont-Tonnerre m'invitait avec Rouvert. Ces dames ont de ses gentillesses. Et l'autre, à majuscule, interrogeait. « S'il y est, vous lèverez-vous de table, que ferez-vous » Mais Rouvert ne vint pas. C'est toute seule qu'il a fallu un jour. Balayer ça. Continue. 24 février, plus un mois. Que de choses à écrire avant de finir ce cahier. La Révolution. Les premiers jours de la Révolution. Nous y voici. Note. La crise économique et l'affaire Stavisky avaient dangereusement échauffé les esprits. Le 6 février 1934, des manifestants, groupement ou ligue d'extrême droite, Croix de Feu et Briscard, rassemblés place de la Concorde, menacèrent le Palais Bourbon où Daladier posait la question de confiance sur le renvoi de la politique intérieure. Des coups de feu éclatèrent entre le service de l'ordre et la foule, faisant plusieurs morts et blessés. Pa, 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 pa. Plusieurs morts et blessés. Reprise. Nous y voici. Le 6, ce sont les croix de feu et les anciens de 1914 sur lesquels on a tiré, sur lesquels les parlementaires ont fait place de la concorde tirer. L'action française n'a fait qu'adultérer l'aspect du mouvement de ces simples qui voulaient chasser les voleurs. Les émeutes louches après, poste, chute, gouvernement, avant-hier assassinat du magistrat Prince, note, le 20 février 1934, éclatait l'affaire Prince. Ce conseiller à la cour de Paris était découvert mort sur une voie ferrée près de Dijon. Assassinat ou suicide Prince avait-il des révélations à faire sur l'affaire Stavisky La question partagea la France en deux, comme au temps de l'affaire Dreyfus. Avant-hier, assassinat du magistrat Prince, horrible crime politique. 
reconnu politique par tous les partis. Les communistes vomissent les radicaux comme le font ceux du centre. Mort du roi des Belges, note. Le roi Albert Ier de Belgique était mort accidentellement. Son fils, Léopold III, lui succéda. Mort du roi des Belges, mort d'Annette, mon Annette, la dernière personne qui ait participé à maman. Rencontre d'Annette et du roi des Belges au ciel. Je fais revenir l'auto du garage économique et j'engage Gaston, l'ancien chauffeur de luxe de maman, tombé au taxi. Les taxis étant en grève, il vient pour quarante francs, deux heures. Histoire incroyable, ce beau garçon, hier matin au bois, me prend la main, me la caresse, me dit d'une voix ronronnante que « j'ai tout pour être heureuse » que ma robe est gentille, la caresse aussi, prise de panique, je cale le moteur, c'était en côte, la main c'était avant un arrêt. Enfin voilà, ce chauffeur est devenu, oui, ils font deux métiers les taxis de Paris. Je ne travaille toujours pas, j'existe dans le dégoût et la détresse. J'ai été chez Chanel ce matin, je vais peut-être acheter une robe, la dernière, puisqu'après, c'est la fin du monde. 25 février, le lendemain. Hier, Gaston, le taximan tourné au mal, m'a conduite chez le dentiste et chez le pharmacien où j'ai pris de l'eau minérale et 13 échantillons de poudre de riz. En revenant dans l'appartement, un grand froid m'a saisi. Claude est arrivé en permission à 9 heures du soir. J'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, je ne respire presque plus et je crois finir. Oui, finir, enfin, être dans le bateau pour partir. 27 février, une heure du matin, plus de jours. J'avais oublié mon mariage depuis longtemps et le visage de mon maître pesant et les larmes qu'il fit couler et le divorce et ses détresses et ses injures et mon apprentissage de l'inimitié et les papiers d'huissier. La dame Pozzi, j'avais même pardonné. Cette grotesque pièce de théâtre, les temps difficiles à tout réveiller, note. Les temps difficiles, pièce en quatre actes d'Édouard Bourdet, fut créée le 30 janvier 1934 au théâtre de la Michaudière. À tout réveiller, j'y ai entendu aux premières répliques la haine toute fraîche contre les miens, les Lyonnais. Car maman est de Lyon. Que de fois ce bourgeois du centre m'a jeté Lyon à la figure. Mais je n'ai su de Lyon qu'un inoubliable jardin où les fruits énormes étaient au-dessus de ma tête d'enfant dans l'ombre, qu'un étang au tournant d'une route cerné d'arbres, que de tendres voix, qu'une grande fortune donnée aux pauvres, qu'un ordre exquis, comblé de silence, que des familles qui s'aimaient et s'étayaient, maison à maison, mais que je ne voyais pas, j'étais à Paris. Lyon était l'origine, et je commençais seulement de marcher et parler quand on me l'a fait traverser, la route et le verger. Lyon, c'est ma grand-mère, élevée au couvent de Saint-Charles, où l'on apprenait tout si bien qu'à soixante-quinze ans, elle nous éblouissait de connaissances. C'était la sagesse de maman, un soin fastueux et simple à la fois. Lyon, la jeunesse de ma bien-aimée quand je n'étais pas née. Lyon de la Renaissance aussi, toute italienne, et Lyon de Louise l'abbé, note. Cette référence à Louise Labbé deviendra l'exergue de son dernier poème. « À Louise, aussi de Lyon et d'Italie. » Reprise, hélas, l'époux qui ne voulait jamais partager les dettes du ménage et gueulait tous les mois pour vomir sa petite part d'argent. Lui, le riche, deux fois riche comme les Lyonnais et sans travailler, l'époux m'avait pendant douze ans assommé parce que ma famille n'était pas de sa race à lui. Quelle horreur, le mariage, ce mélange d'arbres C'est Lyonnais 
dont je n'ai senti que du bien, ces mystiques vivant à demi dans l'église. Ils étaient riches parce qu'ils détestaient le gâchage, comme je le fais, et qu'ils étaient modestes, comme je ne suis pas, ni bourdet. Les voici au théâtre, ces Lyonnais, et de quel accent Alors, la faute et le péché que je n'avais pas commis, je les ai faits. Claude, ayant pris parti pour la race de son père, je m'en suis moqué. Je l'ai montré, et eux, pour ce que je la croyais. J'ai comparé, c'est violemment, ce que ce père faisait pour ce fils qu'il admirait, admirait Bourdet, à ce que je fus et fait. Et puis, comme j'avais un jour fermé mon cœur à André, je choisis André dans mon passé parce qu'il fut en moi aussi pur que Claude, j'ai repoussé Claude et fermé mes clés. Claude est reparti hier assez triste après sa permission. Encore que je lui sois peu de choses, rien ne lui est en guerre. 15 mars 1934 Ce chômeur qui m'a tendu la main et que j'aurais voulu emmener chez moi, lui parler, parler, il disait en s'excusant « Je suis si malheureux, je m'excusais aussi d'exister, s'il avait su ». Depuis, il se fait un changement en moi, la honte de mon hier de paresse. J'évitais même le travail de la douleur physique par des stupéfiants. Enfin, l'injustice puérile, touchante d'ailleurs de Claude, qui tient le fléau de la balance égale entre son père et moi, et nos lettres, et ma solitude. Enfin, pour retourner dans la vie, c'est assez drôle ce moyen, je vais chez Chanel et j'achète deux robes. Du coup, je reprends soin de mon faible corps. « Vous êtes comme une herbe !» Note, lui disait Paul Valéry. Et les gens me regardent avec plus d'amitié. Et du coup, afin de m'excuser de faire cette folie, 4200 francs, afin de me pardonner à moi-même les robes en face des chômeurs, je vais écrire le livre et le publier. Un autre livre. Celui qui est écrit, peau d'âme, est mon plaisir est encore moi, mon jeu, mon art, mon désir d'accomplir mieux que personne. Non, 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 je vais écrire ce que je sais, n'importe comment, sans que l'on y voit mon visage. Je vais leur donner ce qu'ils crèvent de ne pas avoir. Étrange effet, vraiment, de deux robes de Chanel et d'un chômeur. 23 mars plus huit jours. Très malade, toute voie respiratoire supérieure en feu, cataplasme, pulvérisation, une faiblesse affreuse. Je vais mourir, Claude, enfant que j'ai fait sans le faire exprès, chrétien, et qui se croit moderne. Mourir, moi qui suis païenne et qui n'arrive qu'avec tant de physique à être chrétienne, et je t'écris, tu ne sauveras pas le peuple si tu es glaise, mais si tu es diamant, c'est difficile. Il te manque tout ce dont j'ai fait des vices, l'orgueil, le refus de composer, même la pureté, l'épée qui sépare de toi ce que tu aimes et le choix d'être seul plutôt que de tolérer. Si j'avais ton âme, je serais meilleure. Si tu avais la mienne, tu serais assez fort. 24 mars, le lendemain. Fin du cahier. Je ne serai pas de la révolution, je me sens mourir avant l'apocalypse présente. Je ne saurai pas qui a tué Stavisky, note. Depuis le 5 janvier 1934, le scandale du crédit municipal de Bayonne défrayait la chronique. L'enquête en cours sur les missions de faux bons, escroquerie dont Stavisky avait été le maître d'œuvre, révélait de nombreuses complicités administratives et politiques. Le 9 janvier, dans une villa de Chamonix, Stavisky, cerné par la police, se tirait une balle dans la tête. Reprise. Sans doute, mes feuilles n'auront aucun intérêt, puisqu'elles n'auront même pas mentionné ces choses. Et pourtant, elles en sont pleines. Tout se ramène à la querelle de l'âme et de l'esprit. L'une règne en Allemagne, avec les théories du sang. L'autre est là où quelqu'un s'efforce d'agir tout seul. Mais il sait que ce n'est pas possible. Mais il ne sait 
Aragon, Picasso, qu'il n'y a pas d'homme seul, outre Adam, et que l'homme seul ne peindra pas son tableau, même jusqu'à faire hurler le gogo, s'il n'a pas dix mille générations de pères. Pour combattre ceux qui ont choisi d'être fidèles à l'hérédité, les nazis, il faudrait une armée de saints, de gens sans nom, l'esprit. Ce qu'on appelait des gens sans aveu. Il faudrait des gens sans passé, donc sans passion. Non pas les élèves d'André Gide, André Gide qui croit être libre, qui est mené par dix mille générations de morts. Est-ce que vous comprenez 25 mars, le lendemain, minuit. Je me souviens des cahiers d'avant, du temps de l'arrivée, arrivée et accent aigu à majuscule. Paul Valéry. Les cahiers des questions à l'inconnu, 1920-1926. Je lisais tout ce que je pouvais de la physique nouvelle. Je traçais les atomes sur mes cahiers pour mieux me les figurer avec leurs électrons satellites et le classement de Mendeleev, note, Dmitri Mendeleev, 1834-1907, chimiste russe, détermina la classification périodique des éléments. Je ramassais tous les renseignements, Bragg et Moselet, note, Sir William Henry Bragg, 1862-1942, physicien anglais, établit les bases de la spectographie des rayons X. Henri Moselet, 1887-1915, physicien anglais, détermina la structure électronique de chaque atome et confirma l'ordre de la, cl de la classification périodique de Mendeleev. Je ne savais rien. Je n'arrivais pas à comprendre comment marche un poste de TSF et l'arrivée, à majuscule et accent aigu, ne comprenait pas davantage et mes questions l'amusaient. Je sais tout cela, j'ai tant travaillé. Je rirais sans doute de ces cahiers, mais qui n'en rirait Même ceux qui ne savent rien de Brague, ni le nom de Moselet. Au bout de quinze ans d'efforts, car le déclic fut à Montpellier, pour ce bachot numéro deux, où la haine de Foucault m'avait bien jugé. Note. Son examinateur de philosophie à Montpellier, le professeur Foucault, l'avait très mal noté. Recalée, elle dut repasser son baccalauréat deuxième partie à Strasbourg. La haine de Foucault m'avait bien jugé. Au bout de quinze ans, un circuit immense, troublant, à faire pâmer. Et pourtant, le chemin de la santé vers le port et ce circuit passionné. Le port est là, je n'y entre pas. Je suis trop fatiguée. 16 juillet Plus quatre mois. J'ai énormément maigri depuis mon arrivée à Vence. Note, Catherine Pozzi est à Vence pour passer l'été. Si cela touchait quiconque, on le verrait. Je n'en peux plus, et toujours ces querelles et ces haines de domestiques en bas qui m'ont fait tant de mal à C, et toujours le destin à mener, mon frère, mon pupille, la réponse au banquier, je prends les lettres d'affaires pour y répondre encore ce soir, non, j'ai trop mal à vivre, non, je vais mourir, non, que le banquier ne soit pas mon livre, je respire juste assez pour ne pas périr, finir le livre. 18 juillet plus de jours, deux heures du matin, misérable état. So sick like K.M. I read her letters. She does help. Oh, my little musical English partner in the comedy universe. Note. Tellement malade comme Catherine Mansfield. J'ai lu ses lettres. Elle aide vraiment. Oh, mon anglaise, petite partenaire musicale dans la comédie de l'univers. Pourquoi suis-je malade ici le malheur moral de la bassesse qui m'entoure Catherine Mansfield aussi avait son jardinier. This vileness, note cette vilénie. Elle le sentait dans son poumon. Pourtant, elle vivait à l'hôtel. Au moins, elle n'avait pas de cuisinière. « Madame va mal ?» dit le contentement empoisonné. « Ah, madame a de quoi Madame peut payer. »« Non, lui. »
Je suis malade de ce pays, de cet été torride, de ces dépressions barométriques, de fleurs qui n'ont pas d'eau, de l'impossibilité d'être avec Dieu, des lettres du banquier, des difficultés à propos de mon pupille, de la carence absolue de la tendresse, du veau rôti avec les Quaker Oats, de ne pas avoir faim d'être seul, de savoir que mon livre ne sera pas fini, du BK dans le bras, de la certitude que je ne m'en irai pas. Ô oh Paris, portrait blanc de maman qui me reste, et les concierges qui l'ont connu, et la solitude, et le poisson frais. Il y a un troisième mouchoir là. Si je m'en sers, je mourrai. Je m'en sers. 26 juillet, plus huit jours, deux heures du matin. Si cela continue comme ça, je serai morte avant la fin de l'été. Tous, 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 bon, deux heures, matin, hémoptysie. Ah, ça saigne là-dedans. Tuberculose ouverte, mon enfant. Cause, jardinier, scène, tristesse, dégoût, mensonge, solitude, cuisinière, sale cuisine immangeable. Oh, triste nouille à l'eau, tu m'envoies volo. J'ai été sauvé vingt ans par les croquettes de volaille à la béchamel, par les potages d'anette. Cure, expédition, la cuisinière. Oust, d'autant qu'insolente et chipi. Alors, alors, allez où l'on mange bien. Dolphus est assassiné, note. Le chancelier Dolphus fut assassiné par les nazis le 25 janvier 1934. Je n'ai jamais fait de récit politique ici. On ne peut pas. 31 juillet, plus cinq jours, minuit moins le quart. Je vais alors mourir ici, avant la guerre, et seul. Claude est sous-lieutenant à Briançon, service militaire. Il vaut mieux qu'il ne soit pas là. Tout de même, j'ai ma cousine, Edmé Casalis, à côté, dans une maison qu'elle a achetée, la fille du poète Jean Lahore, elle tient à ma famille chérie de Languedoc, 7 C E de T E Montpellier. Elle est descendante comme moi de cette tante Willemy qui possédait à 7 C E de T E la maison où Valérie est née. Tout étrangement, je finis à l'ombre de ces ombres là-bas qu'Edmé contient. Un portrait, le père de ma grand-mère Casalis. Un jeune homme, dans le ravissant uniforme rouge de Sorez, est dans la salle à manger d'ici. Il n'a vu aucune guerre, celui-là, il est mort très jeune. Des traits réguliers, des cheveux noirs ondés. D'où venaient-ils ces gens de Sète, qui ont un nom à rime grec, Casalis Recueillez, attendez, retrouvez-moi. Vous n'êtes pas ces refus, ces reproches, ces drames, ces amours terribles du Périgord. Vous êtes clair jusque dans vos morts. Autour de vous sont les îles de la Méditerranée. L'infini transparent vous sert d'horizon. Vos voix sonnent depuis mon enfance qui vous sentaient sans vous connaître et vous entendaient à travers vos extrêmes descendants plus âgés que moi. Thérèse, Lucien, Tante Marie, note. Thérèse est le nom de la mère de Catherine Pozzi. Lucien Desmaz était un cousin de sa mère. 4 août plus 4 jours. Ce livre est ma réponse de Dieu. Je ne sais que cela, il me force à vivre. Je savais aujourd'hui que je meurs, je ne mange plus, j'ai horriblement maigri. Les pommettes se montrent sur les joues creuses, je ne peux plus rien. Je ne crois même pas que je pourrais partir en dépit de l'exaspération des domestiques qui veulent partir comme voulaient rester, etc. Mais la dactylo végétale est venue ce soir. Je lui ai dicté, double, puis vient de refaire le début, il le fallait. Et la force est dans mon esprit, et je ne suis plus seule, quoi qu'à bout. Dix août plus six jours, Suisse, mon pèlerin. Il s'est passé ceci. Après la catastrophe de Lagny, l'idée des wagons en bois est intolérable. Vision des wagons pulvérisés le matin du départ. J'ai rendu les places, j'ai rendu les lits toilettes avec demi-perte, pète à sottise. J'ai retenu autre place dans Sleeping pour Gênes, wagon en fer. Je suis parti dans l'autre sens, après avoir annoncé à Claude, Jean et à d'autres que j'allais à Cotteret. Note, un accident de chemin de fer avec wagon pulvérisé 
s'est produit effectivement sur la ligne parcourue par Catherine Pozzi, mais dans l'autre sens. Elle l'avait vu le matin du départ. Note, Catherine Pozzi a ajouté au crayon ce commentaire après coup, insistant sur la vision prémonitoire qui avait infléchi sa route le matin même de la catastrophe. Mais elle précise que sa préscience du drame l'avait poussé non à prendre une toute autre voie, mais à se diriger vers le lieu de l'accident. C'est ainsi que, partant en principe vers Cotteret, dans la direction de Pau, elle a changé de direction pour éviter de monter dans des wagons en bois, a pris des billets pour Gênes, mais s'est finalement dirigée vers la Suisse, vers le Mont Pèlerin où elle est actuellement. Et c'est précisément le rapide genève vintimille qui a déraillé par excès de vitesse en gare d'Avignon faisant six morts et vingt-sept blessés le 12 août 1934, guillemets. Moi qui avais vu cette image, celle des wagons accidentés, et qui, pour la fuir, changeait de parcours et choisissait son chemin. Ainsi, le papillon vole droit au feu pour le fuir, fin de guillemets. Ici, air pur mes bras énormes, voyage, bon hôtel, cher, presque personne, conversation à côté de jeunes ménages parisiens. Il m'accède à un autre univers, celui où j'ai passé jeune femme qu'habite encore mon mari, parle inlassablement des adultères de leurs amis. C'est donc pour ces gens-là que j'écris, qu'en mourant j'écris. 13 juillet, Madame Willy Blumenthal est morte. Ce prodige, une riche qui habitait le royaume des cieux, il ne bat plus ce cœur tant et tant donné, ce cœur loyal, royal. Je n'ai pas trouvé une autre qui soit fidèle à l'amitié, pas même mon frère, pas même Marie de Régnier, qui dîne à dîner que veux-tu, chez la comtesse qui m'a chassée à cause d'un faux propos, qu'importe. Si je l'écris ici, c'est que Madame W. B. Willy Blumenthal n'a jamais voulu recevoir la femme de mon mari. Elle seule, de ceux que je connais à Paris, n'aurait pas serré une main qui... Stand up to... Note... Qui fait face courageusement. Non, excusez non, je l'ai mal lu. Elle seule, de ceux que je connais à Paris, n'aurait pas serré une main qui... Stand up to... Faire face courageusement. Et moi, que puis-je pour vous Merveille, merveille, non mordu par l'argent, que vous écrire ce soir Merci. 15 août, plus cinq jours. L'air est pur, beaucoup plus vrai qu'en France, qu'avance. Le jour, je vais mieux, pas la nuit. Ce soir, l'asthme est à plein. Onze heures, voici le cœur parti comme un signal d'alarme. C'est une nuit que tout le jour ne peut guérir. Devant mon balcon, les monts et la plaine de Gruyère, trois nuages d'insouciance gonflée, naviguent haut sur les prés. Alors le courrier est venu, je me réveillais, j'avais déjeuné. Lettre de la bonne âme de Genève, de la femme forte, note. Madame Fauconnet Champandal était la mère d'un camarade avec qui Claude Bourdet habitait à Zurich. Cet ami de Claude s'appelait Michel. Reprise. Lettre de la bonne âme de Genève, de la femme forte, qui est dans l'action comme un bon nageur. Elle veut me sauver. Sauver, ma sœur À cette lecture, je me suis vue. Je sortais du malheur nocturne, arrosé de drogue poison. Je me suis vue au réactif de cette femme saine. Et je l'écris afin de le savoir. Ma maladie n'est pas moi. J'ai vu, moi, parfaitement intact, intègre, moi, debout, inaltéré par les poisons, j'ai vu ma maladie, et moi, comme on voit de ces mauvais mariages, où l'homme est accompagné ou l'autre d'un être non de sa race à lui, mais qui ne peut rien sur lui. J'ai vu ce mal, et moi, uni par hasard, par rencontre, tout éveillé, tout étrangère, toute moi-même à côté de lui, inaltéré par les poisons, qui peut comprendre ce mal est moi, 
Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes unis par une immense méprise. Qui nous divorcera Moi, moi qu'on ne plaint pas. Qui n'est pas l'air marié à cela Moi qui suis étrangère à cela Moi au sommet de ma puissance Moi plus ce soit que jamais ne le fut Moi soit SOI Moi couchant avec cette horreur qui me serre la gorge, qui n'est pas moi Qui ne m'est destiné ni ne m'a touché 20 août minuit plus cinq jours Je suis revenu tard après vingt heures de Lausanne. J'avais loué taxi de l'hôtel et emmené Jeanne, la femme de chambre, 1900. Elle a été harpette chez Paquin, qui a habillé Anna de Noailles un soir chez les Gans où Anna dînait à la campagne. Et la comtesse disait, comme Jeanne faisait un point à sa robe, « Ne me cousez pas les paupières !» Jeanne est un vestige d'un pari perdu. Elle a figure ronde des cheveux gris bien ondulés, elle respecte les maîtres. Elle a connu le temps des fiacres et du langage à la troisième personne. Elle aurait presque pu servir Marie Baskirtchev. J'avais emmené Jeanne. Le lac s'ouvrait comme nous descendions en éventail gorge de pigeons. Il était grand comme à la mer et cependant si certainement inaltérable que c'était le rêve de la mer, non pas la mer. Des oiseaux étaient des rêves de mouettes, et au tournant, une odeur de marée, une minute, le rêve du sel. À Lausanne, cinq heures et demie. Nebel, note, célèbre médecin radiesthésiste suisse. Nebel me reçoit à sept. Il a reçu ma lettre du matin, Dieu sait s'il l'a lue. Je lis à son écriture, d'ailleurs, qu'il ne lit pas, non plus n'écoute me fait dévêtir, prend son pendule, une boule argentée, diamètre cinq centimètres environ, me met une main sous le bras malade, tient pendule de l'autre, pendule balance et tourne vivement. Nebel fait visage de douleur, comme souffrant, sa bonne tête rose et blanche ou deux petits yeux malins n'ont pas le loisir de regarder. Car le client suivant est à côté, il dit « Que vous raisonnez en moi ?» avec le ton de la souffrance. Précisément comme ce médium en 1927 disait qu'on ne pouvait pas rester dans mon corps, pas s'y supporter, qu'il fallait faire quelque chose, vite, vite. Nebel me fait ôter mon bas gauche et le pendule aussi près de ma jambe. Puis main droite, là, pas de mal. Mais les visages qu'il a eus en approchant du côté gauche ont tout dit. Il s'assied à sa table, que dit-il Qu'il va me guérir Il dit. « Êtes-vous croyante Maintenant, il faut raisonner à Dieu. » Je suis désespérée. J'espérais sortir du tunnel. Le 27 août, mon pèlerin, plus sept jours. Tout est effacé par un vent pluvieux qu'ils appellent la bise du val de Gruyère à l'herbe verte toujours, où les longs chemins font de longs détours pour partir vers un horizon sans histoire. On ne voit presque plus les petits arbres pommelés qui les suivent. Il est cinq heures et demie, quatre au vrai jour. Mon cœur, de nouveau, toute la nuit, qui bat des marches accélérées. Serviette mouillée d'eau froide, mourir, évidemment mourir. Claude a télégraphié qu'il avait une permission de huit jours. Demain, il sera là. Est-ce le récit de l'opinion de Nebel L'hypothèse que Claude Mema n'est jamais envisagée. Cela montre combien je suis méchant. Voici le voile de pluie sur tout. Ô oh Claude, nous deux, esprit de ma volonté, tu verras comme nous raisonnerons ensemble. Tu sentiras l'amitié surhumaine de la mort. Ce que tu liras qui te blesserait, que ce ne soit pas, que de fois je me suis puni en toi-même. Ce que je ne t'ai pas donné par pudeur, par crainte de soi, tu le recevras. Genève, 28 août le lendemain. Nuit. Je commence toujours par le billet de classe modeste et l'hôtel sans salle de bain pour finir par payer une surtaxe en changeant de classe et prendre la salle de bain. À peine j'entre, les prix montent. Ce visage d'oiseau aux longs sourcils, la haute stature vacillante en peau de soie, le chef de réception ne s'y trompe pas. 
mais il ne sait pas que le luxe, c'est seulement la solitude. Va, tu n'as plus de rose, tu n'as plus de poudre, étouffe, spasme, que personne ne le sache, que personne ne le sache. Ah, ils le savent, mais devant l'image du jour, ils ne peuvent pas l'imaginer. Genève, 31 août, plus trois jours, nuit. Je pars demain. Claude est arrivé hier. Je n'ai pas pu cependant établir dans une maison de santé mon petit frère. Il n'a pas assez de fortune, on le refuse parce qu'il est violent et agité. Il restera à Paris dans sa triste prison. Je ne l'aurais pas mené vers le jour. Trois semaines en Suisse. La faiblesse est telle que je vacille en marchant et qu'il faut tenir la rampe. Cœur, je n'ai plus pu du tout écrire peau d'âme. Ils n'y comprendront rien. Claude m'a annoncé en termes vagues et clairs qu'il se ferait ouvrier, fonderait un journal, serait très beau, mais motifs impurs, tout tourné vers la puissance, non par amour. Il va chercher une auréole à montrer au peuple, puis Mussolini ou Lénine, etc. Celui que j'ai fait depuis vingt-cinq ans s'éloigne de moi et me nomme, c'est pourquoi, capitaliste. Je ne veux pas que le travail des miens, de mes amours morts, des inconnus qui ont donné leur vie afin que je vive, je ne veux pas que leur effort fasse un journal de parti. Je veux bien que leur effort fasse des laboratoires, des cités, des jardins, pas un journal de parti. Capitaliste L'argent, les actions de bourse, les francs, ce n'est pas de l'argent. Il faut être bête pour le croire. C'est du temps et de la solitude. 9 septembre, plus neuf jours, nuit. À peine elle aime note Louis Massignon, qui n'était pas à Paris, c'est mon arrivée qu'il vient. Et cependant il ne m'aime pas, un peu je lui déplais. Nous sommes sans nous connaître l'un vis-à-vis de l'autre, l'âme à l'âme. L'âme, L-A-M-E. Jamais de poignards ne se sont aimés. Pourquoi vient-il je lui ai demandé tout à l'heure. Qui l'amène à moi Où est l'anneau Louis Découadra peut-être Oui, dit-il. Louis Découadra, ce jeune dieu, devenu lépreux, ravagé, usé, brûlé, qui s'est tué. Je pense avoir été il y a vingt ans la seule femme qu'il ait, sans dégoût, regardé de sa vie d'aventure arabe, ce musulman mourant, à Saint-Jean-de-Luz dans le golfe hôtel. Il y avait sa mère, la marquise de Gadalmina. Je vivais là en passant mon premier, mon seul été de folie, à côté d'un mari qui désirait que je le trompe afin d'avoir un sujet de pièce et qui me poussait vers les hommes, d'ailleurs incomparablement habillé que j'étais. Je me souviens de toutes mes robes, crides, paquin, doucet, etc. Une fortune sur le dos et la jeunesse et l'insolence et le sentiment que je n'avais rien à perdre, n'ayant plus de Dieu. Louis D. Quadra venait près de moi quand ma cour de mâle était écartée ou en promenade, et quand j'étais avec eux, je sentais qu'il était jaloux. Il disait « Vous avez la voix de vos yeux. » J'avais une voix encore. Il me lisait des lettres de Massignon. « Oh Bouche usée par trop de baisers !» disaient les lettres. Ayant mené l'autre en enfer, il s'est tué. Vingt ans plus tard, je retrouve l'autre, qui s'attache à mes derniers jours, qui me dit qu'il s'est offert pour Cuadra devant Dieu. Et ici, à Paris, sur le pas de la porte, après deux heures de la plus étrange conversation, comme je lui gémis mon affreuse absence et cette indifférence où me trouve la mort, Massignon a une parole insensée. Vous ne retrouverez Dieu « Que par un autre, » dit-il, « mais personne ne m'atteindra plus. Offrez-vous pour Paul Valéry. » Cette réversibilité et substitution, tout son catholicisme, serait pour moi de sauver celui-ci. Au prix de moi, merci, je recule, je nie avec violence, et puis je dis, « Je ne l'aime plus, il ne met rien. »« Aimez-le, » dit-il, « c'est trop dangereux. » Alors, c'est que vous n'en êtes pas sorti. Oui et non, je ne peux pas. À la fois, je sens que elle aime, Massignon, a raison. Je ne suis pas capable d'aimer autre chose. Et à la fois tort, 
Je ne peux l'aimer, il est dépassé, il m'ennuie. » Voilà le cahier qui finit. Comment ne pas croire qu'une vie est brodée par un artiste Une heure avant la venue de Massignon, je me suis fait une friction à l'alcool, d'où changer de chemise. Et dans la commode de Paris, les mâles non déballés, il n'en restait qu'une. Un souffle de soie rose, le haut en tulle, Paquin, 1921. Jamais remise, jamais donnée. C'est là-dedans que j'entendis le conseil austère de recommencer à aimer le diable en Dieu. 12 septembre 12 septembre Plus trois jours Ce matin, j'ai été à la clinique de Jacques. Depuis un mois, je n'agis que pour Jacques. Tout le jour est préparé les provisions de route de Jacques. Ce soir contente, j'ai dit « C'est aussi bien que si c'était maman ». Jacques, abandonné depuis un an à ses médecins inertes et marchands, sans visite, sans cadeau, reçoit depuis une semaine les vêtements, les parfums, les chocolats, les cadeaux qu'il aime. Sa violence en est annulée. Il consent à partir, note. Jacques Pozzi, qui était maltraité dans une maison de santé à Vanves, allait être transféré dans celle du docteur Forel à Nyon, près de Lausanne. Mais c'est finalement dans un établissement suisse dirigé par une femme, le docteur Repon, à Malvaux près de Montaix, que Catherine Pozzi put l'installer définitivement, sachant qu'il y serait aussi bien que possible. Il y vécut jusqu'à sa mort, jouissant d'une semi-liberté encore inconnue à l'époque dans les cliniques psychiatriques françaises. Reprise. Il consent à partir. Et moi qui n'ai pas pensé un instant à moi aujourd'hui, j'en ai la plus inconnue douceur. Il me déteste, je le protège. C'est mon petit, maman et moi. 20 septembre plus huit jours J'ai été montrer larynx à technicien. L'instinct, enfin, le regard second en moi savait. Mais tout de même c'est le pire coup depuis celui de 1917. J'ai du bacille dans le larynx. « Pas d'ulcération, » dit-il encore. Expliquer pourquoi, alors qu'on admet parfaitement et qu'on dort indifférente quand on dort, avoir du bacille dans le bras ou dans les poumons, expliquer pourquoi l'on est assommé d'en avoir dans la gorge. Est-ce parce que, alors, cela va très vite ?« Forme torpide, » dit-il. Nuit du 1er au 2 octobre, 4h30 du matin, plus 10 jours. Très mal. Visite a fait parler. C'était JT, note, Jean Troisier. Cette rage de parler. Je souffre affreusement, caché encore, je mourrai à la Toussaint. Aurais-je pu, à 22 ans, me délier Ne reviendrais-je jamais N'aimerais-je plus rien aucun objet ne m'attache-t-il Mon corps m'est-il à jamais horreur Mon talent à jamais indifférent Je le crois. Nuit du 4 au 5 octobre, plus un mois et deux jours. La fièvre est tombée de 39 à 38, mais les nuits sont pareilles. Assise, le diaphragme bloqué, je sens mon corps se rétrécir par le dedans, comme cette chambre du comte dont les parois ou l'inquisition se rapprochaient. Note. Il s'agit du conte d'Edgar Allan Poe, intitulé « Le puits et le pendule ». Reprise. C'est dans cet état que je fus, il y a quinze jours, chez Chanel et chez Molineux. Obstination surréelle. Les robes me font plaisir, comme à d'autres les tableaux. Et, tête perdue par les drogues qui n'apaisent plus, cœur fou, poitrine serrée, de deux heures à quatre du matin, il m'arrive de contempler Vogue, où sont les collections d'hiver, aussi désintéressées que si je regardais les ballons pour la stratosphère. Il y a deux semaines, j'ai offert peau d'âme à Pollan, qu'il avait demandé en 1933, ou même euh, 1932. Je joignais un article politique à ma lettre, le premier, note. Cet article politique que Catherine Pozzi évoque ici n'a pas été retrouvée. 
Naturellement, ce compliqué n'a pas répondu. 11 octobre plus six jours. Le roi de Serbie, Yougoslavie est le mot, a été assassiné avant hier soir. Note, le roi Alexandre de Yougoslavie a été assassiné à Marseille en même temps que Louis Bartou, alors ministre des Affaires étrangères, par des terroristes croates. Reprise a été assassiné avant hier soir, de même que Bartou, à quatre heures à Marseille. Id fecit qui prodest, note, l'a fait celui à qui c'est utile. Allemagne, quoique cela me semble attentat politique local, j'ai reçu A.T. hier, note, André Troisier, pour en parler, et dit deux, trois phrases, puis autant à Claude, le soir et la nuit mourir. Oh, la petite sirène, le comte d'Anderson qui me faisait pleurer, mourir par la voix. 12 octobre, le lendemain. Après-demain, les obsèques nationales de Bartou. Aujourd'hui, euh, 12 octobre, foule défile au quai d'Orsay. Et égo, aujourd'hui, Bartou est sur des drapeaux blancs, noirs, étendus comme il n'a jamais été. Lui, le petit homme agile, un peu vagochard, mal vestonné. Ici, enfin, calme, je le vois, in my mind, dans mon esprit, et sur les photos des journaux. Mais, in my mind, il y a bien une autre image, 1918, et le printemps le pire de la guerre, un assassinat aussi par un fou, aussi d'un homme public, mon père. Clémenceau accourait, où on l'avait porté, au palace hôpital des champs élysées on l'avait couché en grand uniforme, frappé en service commandé sur des drapeaux. Et puis le cortège partit, contournant l'étoile. Comme il était commandeur de la Légion d'honneur, il avait la troupe en tenue de campagne. C'était bien autre chose. Et sur les trottoirs, tout Paris. Celui qui avait subjugué Paris cinquante ans par science, beauté éblouissante et don de vie, il a été ainsi, passant devant l'arc de triomphe, suivi de soldats une dernière fois adorés par des inconnus. Quand la pointe du cortège le suivant arrivait avenue de la Grande Armée, le reste était encore à l'hôtel Astoria, devant André le serviteur, et mes deux frères d'une pâleur verte, celui qui six ans plus tard serait fou, celui qui serait ministre, note. Catherine Pozzi, qui n'a pas assisté aux obsèques de son père. Elle était avec sa mère à Montpellier, où elles ont appris la nouvelle de son assassinat par les journées et se sentait en trop mauvaise santé pour faire le voyage jusqu'à Paris, reconstitue la cérémonie. Le Figaro du 19 juin 1918 confirme ses dires et dresse la liste des notabilités présentes, les plus marquantes du monde de la science, de la politique. Prince et princesse Georges de Grèce, Paul Deschanel, René Doumic, Henri de Régnier, Monsieur Delandre, Théodore Reinach, Alexis Carrel, Étienne Gros-Claude, Monsieur et Madame William Blumenthal, Madame Paul de Saint-Victor, Daniel Berthelot, Alfred Capu. Clémenceau, qui avait vécu à l'hôpital les derniers moments du défunt, s'était fait représenter. Après les honneurs militaires dus au grand officier de la Légion d'honneur qu'il était, après la cérémonie religieuse, Samuel Pozzi a été inhumé suivant sa volonté en uniforme de médecin principal dans les caveaux du temple de l'avenue de la Grande Armée. Plus tard, son corps fut transféré dans un caveau définitif au milieu des sépultures de sa famille au cimetière protestant de Bergerac. Reprise. Loin, loin, dans Montpellier doré, une âme en noir et moi-même. Nous, on nous avait rejetés depuis des ans l'une fidèle à l'autre. 23 octobre, plus 11 jours. Maricotte est venue ce soir, venue UE. Je lui ai dit du mal de Colette. Tout est faux en Colette. C'est la personne qui se fait une personne, industrieusement, et je te la retouche, et je te la range dans les miroirs humains. Sa cuisine, sa sensualité culinaire, elle ne sait pas faire une côtelette à point. Nous déjeunions à Passy, chez eux tous, ou presque tous les jours au début de la guerre. Belle gazou 
Note. Belgazou, née le 3 juillet 1913, est la fille de Colette et d'Henri de Jouvenel. Belgazou, c'est la fille à Jean-Jacques Rousseau. Sido, note, Sido est la mère de Colette. Sido, c'est Belgazou. Les chats, les chiens, que de thèmes, que de thèmes. Il ne lui reste que son secret, il est bien à elle. Elle a découvert qu'on n'écrivait pas avec ses yeux, comme ses écrivains croient, mais avec tout son corps. Je suis la seule à le savoir. Ah, si je n'étais pas attachée au secret du monde, j'ai dit à Maricotte, il n'y a plus que deux choses qui m'intéressent, le catholicisme et les robes. Qui comprendrait Elle n'a pas compris. En regardant, une heure et demie du matin, une délicieuse robe de Maggie Rouf, vogue, je comprends que pour moi, création de robe égale pureté. C'est cette folie de pureté qui a dominé ma vie, qui me donne l'attention fascinée par la robe jamais faite encore, la robe qui n'a pas d'habitude, la robe inhumaine. Et cela ne signifie pas la robe jamais portée, car tout vêtement neuf suffirait. Non, il faut du jamais vu, et le jamais vu ne suffit pas. Il faut vraiment du jamais fait, la robe à quoi aucun acte n'est intégré encore. La robe sans habitude, sans passé, sans péché. 31 octobre, plus six jours. Je m'entendais claquer des dents au réveil. J'entendais Jeanne avoir peur et dire « Madame, ne faites pas ça !» Je m'entends parler. « Y a-t-il clac, 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 du clac, 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 clac courrier ?» J'entendais Jeanne répondre. « Ils sont bien indifférents. » Ah, la famille Le 31, ce matin, lettre de Paulan, d'une stupidité telle qu'on n'en croit pas son esprit. C'est pour refuser mes cinq pages, âme, esprit, venu directement du bouddhisme. Il demande peau d'âme. Tu parles. Alors, Mercure, Toussaint, 1er novembre, le lendemain. Visite de Massignon, son fils meurt. À lui aussi, cet enfant, tout est retiré. Il faisait une licence comme moi. Peut pas, sans bibliothèque, même continuer. Les travaux qui l'aideraient, qui peut les lui choisir Il est moi, ce garçon misérable. Pourquoi ces destins existent-ils L'Allemagne, ayant neutralisé la Pologne, apaise la Russie. Le plébiscite sarrois est en janvier. 5 novembre, plus quatre jours. J'ai répondu à Paulan une lettre gaie. Je souffre, c'est-à-dire le corps ne veut plus vivre. On ne sait d'où ni quelle part. Jean et Claude reviennent pour une cérémonie à Broca. Proust, note. Robert Proust, frère de Marcel Proust, était chirurgien. Il avait été l'élève de Samuel Pozzi. Il commence à avoir l'idée que je vais mourir. Et Claude, mon moi jamais trouvé, trop tôt perdu. Claude a peur. Paulan écrit qu'il sait mes anciens vers par cœur, qu'il peut les réciter dans le téléphone, ce que j'ai retiré. Alors je ne sais quoi m'a fait prendre Louise Labbé et d'un trait j'ai écrit pour cette fille de mon pays sur une consonance d'elle. Le poème, titre, Nix, N, Y, X. À Louise, aussi de Lyon et d'Italie. Ô vous, mes nuits, ô noirs attendus. Ô pays fiers, ô secrets obstinés. Ô long regard, ô foudroyant tenue. Ô pas permis, outre les cieux fermés. Ô grand désir, ô surprise épandue. Ô beau parcours de l'esprit enchanté. Ô pire mal. Ô oh, grâce défendue, ô oh, porte ouverte, où nul n'avait passé. Je ne sais pas pourquoi je meurs et noie avant d'entrer à l'éternel séjour. Je ne sais pas de qui je suis la proie. Je ne sais pas de qui je suis l'amour. Note première et définitive version de son dernier poème, Nix. Il faut mettre vol au lieu de pas, vers quatre. Tout se passe comme si on entendait mal. Note, 
Catherine Pozzi a pu penser à certains moments particulièrement douloureux, psychiquement et physiquement, de son existence, l'année de la disparition d'André ou comme ici à un mois de sa mort, que son inspiration poétique s'alimentait à sa sensibilité de médium et qu'elle percevait et transcrivait des poèmes-messages, plus ou moins prémonitoires. Reprise. J'ai très bien senti, entendu mal, vers sept. Envoie-le à Polan, Claude. Il n'y a pas une rature, c'est étrange. 6 novembre. Le lendemain. Retour, Claude, hier. Retour, Jean, aujourd'hui. Dans la belle auto, avec la petite femme perruche, levantine, modèle de bavardage perfide et d'adoration conjugale. Note. Jean Pozzi venait de se marier avec Georgette Calouta, grecque d'Égypte, issue d'une famille originaire des îles. Reprise. Lettre du même, de Tours, modèle de moitrinaire. Ils reviennent pour une cérémonie à Broca. Proust, le, le frère de Marcel, est chirurgien, élève de père. Jean est froissé, qu'on ait prévenu moi et non lui. La perruche ajoute une ligne pour, pour plaindre Claude qui n'a pas de logis et qu'on plaint industrieusement contre sa mère. « Away Away !» Shakespeare. 6-7 novembre, la nuit. Mes pieds très enflés soudain. Je fais téléphoner à JT. Jean Troisier, il répond. « C'est très mauvais. Je puis envoyer mon assistant. » Sic. Jean Troisier a été élevé par maman. L'ignominie des humains contribue à me faire partir. Motif, il craint de ne pas avoir de chèque. J'ai écrit « Valet, Ave, Maya, Nova, Scopolamine, Nix ». Note de la lectrice, ce sont des titres de poèmes. « Je voudrais qu'on en fasse une plaquette. » Note. Ce vœu sera exaucé après sa mort en 1936. Mesure, qui avait déjà publié les poèmes en 1935 en revue, éditera la plaquette des six poèmes désignés par Catherine Pozzi, mais dans l'ordre suivant. Ave, Valet, Scopolamine, Nova, Maya, Nix. Reprise. Sappho n'a pas traversé le temps sur plus de mots. Paulan a imprimé Ave. Il dit qu'il a Maya, Scopolamine, Nova. Henri de Régnier et Valérie ont valé, ainsi on peut retrouver, etc. Nuit du 8-9 novembre, Doumergue tombe, note. Gaston Doumergue, 1863-1937, qui avait été président de la République de 1924 à 1931, fut nommé président du Conseil après les événements de février 1934. Il forma un gouvernement d'union nationale, mais abandonna le pouvoir en novembre 1934. Reprise. Doumergue tombe, Claude habite chez Marika, note. Marika Lecureuil, née Calouta, était la belle-sœur de Jean Pozzi. Il y est beaucoup plus heureux. Ça pue le malheur ici. Le 14-15 novembre, plus cinq jours, Pied de plus en plus gonflé, jambes aussi et douloureuses. Si accident brusque, souvenez-vous de ce que j'ai fait faire à Gilbert. Sansu. On pourra, F, se cahier au panier. Rien à y prendre. On ne meurt pas, étincelant. Une heure et demie du matin. Somnolet dans fauteuil. Cœur réveil. Je regarde mes pieds, très enflés. Ventre aussi et dur. Le pouls file sous le doigt, Maricotte est entrée, et eux, ce soir, du moins, du moins, elle est fidèle. Ils disent, le JT, Jean Troisier, etc., que je n'ai rien au cœur. Qu'est-ce qu'il leur faut Mourir de ça si brusquement que c'est étrange. Le BK est oublié, du coup. Verrait ni leur révolution, ni leur guerre. Deux heures et quart. Je ne puis comprendre que Dieu ne me donne pas assez de temps pour finir un livre qui manifestait aux humains la vérité ancienne dans l'intelligence d'aujourd'hui. 
rien de cela ne va exister. On publiera peau d'âme, petite curiosité littéraire, rien de plus. Où est le saint S-A-I-N-T Plutôt, qui est le saint S'il n'est plus personne, est-il quelqu'un J'ai envoyé cette question au V, V majuscule, en 1920. Il ne m'a jamais répondu. C'était avant de le connaître. J'ai donc cru qu'elle était idiote, comme me le suggère aimablement Paulan, d'une question annexe, presque la même, qu'il ne peut pas se retenir qu'il dit de penser à l'envers. Paulan n'ayant jamais eu d'endroit, le principe d'identité ne s'en ressent pas. S'il la pense à l'envers, c'est qu'elle est politique. Oui, tout était entraîné dans ce débat. Entre-temps, on édifiait une, la psychologie, sur le modèle de la psychologie avortée d'Henri. Note Charles-Henri, 1859-1926, qui était directeur du laboratoire de physiologie des sensations à la Sorbonne, est l'auteur de nombreux travaux concernant la physiologie, l'optique et la chimie industrielle. Jeudi 22 novembre, vive douleur, pieds, jambes, cuisses, ventre, estomac, bras, jusqu'à 6, calmé par massage avec saint -Ol. Le massage calme mieux que la véganine, qui tend au début à donner hallucination comme l'urée. Le jour de mercredi 21, note de la lectrice, le 22 novembre, c'était sept jours après la mention précédente. Le jour de mercredi 21, on n'a pas mangé de viande, rien que potage, de légumes, biscottes et fruits. Notez les hallucinations qui peuvent venir à la fois du rez et du cœur, les frissons. Entrée JT Note de la lectrice, sans doute Jean Troisier. Pour lui, l'analyse de sang annule la crainte d'urémie. Au contraire, le N de BK anormal signe l'infection. Comme je l'écrivais, du sang par BK. Pour lui, elle est de type pulmonaire. Erreur de diagnostic ayant dit, ne s'est pas assis et reparti. Il avait sa serviette sous le bras et l'ordonnance au point sur papier à en tête. Passer à la caisse. J'en ressens un profond dégoût. L'infirmière de jour, elles sont deux depuis hier, m'apprend ce qu'en médecine j'ignorais, que cet étrange mal imprévu, « Vous êtes comme une herbe, disais-tu, est souvent causé par des peines. » 25 novembre, plus trois jours, très fatigué. Claude, je te prie, prie, te prie de te, 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 te faire faire obéir par les deux infirmières. 29 novembre, plus quatre jours. Claude, le frère de la fille d'Astre, est éditeur, a épousé de Gêne Francine. Tu feras éditer peau d'âme par lui, à compte d'auteur, sous la surveillance d'André Georges. Note, l'écrivain et musicologue André Georges, qui avait publié L'Oratoire, Grasset 1928, et divers ouvrages sur Honegger, Wagner, Poincaré, fut avec Louis Massignon, le dernier exécuteur testamentaire choisi par Catherine Pozzi. Louis Massignon devait s'occuper de l'établissement de L'Histoire sans nom, son journal, et André Georges de l'édition de Peau d'âme. L'un et l'autre déclinèrent une mission aussi délicate. C'est donc Claude Bourdet qui édita Peau d'âme, l'année suivant la disparition de sa mère. Reprise Invite-les à Pâques avec Madame Troisier avance. Donne-leur si tu veux ma maison. Méchanceté de Claude. Peau d'âme. Fais-le écrire. Peau, 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 Pearl par le frère de l'éditeur. Claude n'a pas voulu lui-même que je téléphone, que je mange du bouillon et des épinards. Claude n'a pas voulu lui-même téléphoner pour que je mange du bouillon de légumes et des épinards. Note. Quatre jours, après ses derniers efforts désespérés, pour tracer encore une phrase sur son journal, Catherine Pozzi est morte, le 3 décembre 1934. Note de la lectrice, ce que je viens de lire pour que je mange du bouillon de légumes et des épinards est la fin du journal. Reprise de la note. Elle est morte le 3 décembre 1934, c'est-à-dire par rapport au 29 novembre, quatre jours après.
Paul Valéry notera dans son cahier 1934-1935, édition Gallimard, 5 décembre 1934, arrivé à 9 h À 10 h Martine de Béag me téléphone Tanaton, la mort de Karine. J'avais parlé de ces cas, de Catherine Pozzi, hier, avec la sorcière au soleil. Je ne sais que sentir, et beaucoup de tout. Je me souviens que le premier disparu devait faire signe à l'autre. Fin de guillemets. Celle qui l'appelait Béatrice, « Je te sers et te sers comme on se presse la tête pour comprendre le monde », restera présente dans sa mémoire. Et en 1942 encore, il a 71 ans, il écrira « Memento K », c'est-à-dire « Je me souviens de Catherine ». Fin du journal.